皆さんドキドキワクワク甘酸っぱい皆さんあの初デートの時にあの初めて隣の男の子あるいは女の子と手をつなぐ時のあの感覚って皆さん覚えてますかあの時のドキドキ感とかあどうしようかなとかちょっとこう手が触れちゃったりしてでそれでいよいよこう勇気を持って手をつなぐとその感覚のことを甘酸っぱいっていうふうに言うんですで今日は私は甘酸っぱい話をこれからしようと思っていますえ私は東京で11年間 IT 会社の経営をやってきました今は宮城県の渡り郡山本町という場所でいちご農家を経営してるんです実は私のおじいちゃん祖父ですね40年前あるいは50年ぐらい前に山本町でいちご作りをしていたんですねで私は子供の頃にこの祖父のグリーンハウスですねいちごハウスに行っていちごを摘んで遊ぶっていうのがねすごく思い出に残ってるんですねで私はねそんな山本町がとっても大好きなんですね大好きだったんですでもちろん今も山本町が大好きなんです2011年3月11日に発生した大震災によって山本町は町の半分が失われました私の思い出だったハウスがあった場所も完全に破壊されてしまったでその時に私は初めて故郷が失われるっていう恐怖感を感じたんですねこれもしかして多分戦争ってこういう感覚なんじゃないかっていうふうに思ったもう戻ってこないんじゃないか,か自分の息子と一緒に遊べる場所がなくなっちゃったとね本当に一晩中その時これを見てあの泣き崩れたことを今でも覚えていますただ一方で皆さん確かに東日本大震災において町の人口は 5% 一気に失われたさらにその後の人口流出もすごい勢いで続いているもはやおそらく数千人レベルで山本町から他の町へ人が移動しているんですただですね皆さんこれは実は震災前からあったことで10年以上前から山本町という町はずっと人口の減少カーブ震災がなくてもあと20年30年経ったら町は成り立っていかないようなそういった場所だったんですこれは何とかしなきゃいけないとそういうふうに感じましたそこで私はあの震災後にですね町長に相談したんです町長何とかしましょう町を盛り上げましょうと長女は私に言ったんです「岩佐君この町はね成績優秀者の 80% と可愛い女の子の 80% が町からいなくなるんだと」とえみたいな 80% も女の子がいなくなったらおそらく 100% の男の子いなくなっちゃいますよ全然甘酸っぱくないじゃないかと全然もうドキドキワクワク全然甘酸っぱくない町に。これはね何とかしなければいけないというふうに考えたんですね何とかしたいまあ私の力なんかもうどうしようもないですけどもね何とかしたいって当時強く思ったんですねそこで私は山本町のように特に何か特別なものがあったわけではないのに短期間ですごい繁栄を遂げてそれが長期間に継続したという事例を調べたんですその最初の事例がこのベネチアです
ベネチアというのは特に何か特別なものが最初からあったわけではないんですよないんですけれどもある職人がこのベネチアングラスというのを発明したわけですこれは非常に作るのが難しいんですね皆さん作るのは難しいでこの技術を国を挙げてこれに投資したわけですよでこれを作るための島まで作ったムラーノというね島まで作ってそこで職人たちがこのベネチアングラスを作ったそれでブランディングをして世界中にこれを売ったわけですねでこのベネチアの繁栄が比類なき繁栄があったわけですで大切なポイントはもともと何もなかったそして自分たちで何かを生み出したでそれが数世紀にわたって発展を支えたということなんですじゃあ皆さんもうちょっと身近な例はないかと思ってちょっと探してみました平泉です皆さん平泉にはエゾウマという馬があった彼らはこれをねブランディングしたんですねエゾウマというのは強くてたくましくてかっこよくて素早いんですよ車でいうとフェラーリみたいな馬これをですねブランディングして計画的に生産して京都の貴族にに独占的に販売したんですここでも大事なことは彼らは平泉は特別何かあったわけではないでも自分たちの力で何かプロダクトを作ってそれをブランディングして打って出た外に打って出たでそれが長期間支えてるんですよベネチア平泉とも今でも世界遺産としてもう数百年だったら今でも繁栄していると言っていいのかもしれないさあじゃあそんなことがあほぼ震災で亡くなった山本町でできないか共通項はまず最初に最高のプロダクトを作る一つそしてそれを集中して研ぎ澄ます磨き上げるこれが大事なんです磨き上げるんです皆さんそこでですねじゃあ自分に何ができるかというふうに考えたんですね私はその時山本町に受け継がれた農業と自分の持ってきた IT 技術これをで使って山本町の農業を磨き上げられないかとそういうふうに考えたんですね。それでできたのがこれです。左側の方はいちご作り35年いちご作りに命をかけてきたからよく言うんですね。あのなあいちご作りっていうのはおなごみでなもんだおなごの扱うのと一緒なんだべって言うんですねたまに機嫌悪くなったりするからうまく面倒見てやんなきゃいけないんだって言うんですねいやまあそれはわかるんだけどそれはね僕らには理解できないね一方でこの右側の男性は去年農業を始めたばかり私は IT の技術を使ってこの2つをリアルタイムで結,ぶ結びつけることに成功したんですそこで生まれたのが皆さん見てくださいこのピッカピカのいちご皆さんねこれただのいちごじゃないんですよこれ食べたら二度と忘れられない甘くてなんかほっぺがスタンと落ちるぐらいのいちご私はこれをね磨きいちごというふうに名付けたんですねおそらくこれはもう皆さん日本でねだっとこれがね皆さん売り出されることなんでぜひね見かけたら磨きいちごを磨けたら食べてみるそして日本だけじゃなくてこれを世界に山本とか世界に今持っていっている今インドに植物工場を作って匠の技そのものごと持っていっているこれは私たちのやっていることです皆さん IT と匠の技が結びつくということは男女が最初に勇気を持って手をつなぐということに似ていると最初に手をつなぐ瞬間っていうのはいつも本当に甘酸っぱいんですよただ一つ最初に手をつなぐためには勇気を持って一歩前に出るこれが必要そして手をつなぐこれがすごく
大事なんですね。私は山本町を最高に甘酸っぱい町にしようと思います。そして東北をですね、震災前には想像もつかなかったような甘酸っぱい東北を皆さんと一緒に作っていきたいんです。だけど今日会場でちょっと皆さんと甘酸っぱくなりたいんで一緒に甘酸っぱい踊りをやってほしいんです。<笑>いいですか皆さん。僕がワクワクドキドキって言ったら甘酸っぱいって言ってください、ね。<笑>いいですか。あのワクワクドキドキ甘酸っぱい。オッケー。皆さんがやることは一二甘酸っぱい。いきますよ。せーのワクワクドキドキ甘酸っぱい。ワクワクドキドキ甘酸っぱいワクワクドキドキ甘酸っぱいワクワクドキドキ甘酸っぱいありがとうございますちょっと待ってちょっと待っててちょっとあのねやっぱ甘酸っぱくなるためには一歩前に出る勇気が必要なんですよちょっとこれはもう皆さんエブリマンズスタンドアップでちょっと立ってやってみましょう<笑>何事も勇気を持ってやることが重要思い切って皆さん甘酸っぱい甘酸っぱさ全開で甘酸っぱさをね皆さんあの投げてくださいいきますよせーのドキドキワクワク甘酸っぱいドキドキワクワク甘酸っぱいドキドキワクワク甘酸っぱいドキドキワクワク甘酸っぱいドキドキワクワク甘酸っぱいありがとうございました